Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute geht's weiter mit Let's Play GTA 5 und wir sind hier gerade bei der, ja bei der B-Mission, sag ich mal. Ich glaube, das ist FIB-Mission. Wollen wir mal gucken, das ist gerade die einzige, die wir haben mit dem guten Trevor. Und wo sind die denn? Sind die hier irgendwo drin oder was? Muss der hier irgendwo sein eigentlich? Vielleicht müssen wir hoch? Schauen wir doch mal. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass die oben sind. Oder musste ich jetzt draußen irgendwo in so eine Markierung latschen? Könnte auch gut sein, dass ich da jetzt irgendwie verpeilt habe. Nee. Da ist unser Meth-Labor. Und er pisst einfach in die Ecke, ey. Nice place you got here. Oh yeah, it's easy to mark, isn't it, huh? Cheap and fucking easy. But uh, this, this here is my place. And my work paid for my place. All right, relax. I was just being sarcastic. Yeah, well, don't be, all right? Because the world doesn't need any more sarcasm. It's the blight of the age. Yeah, I get the point. You, you don't get the point. You're like every other asshole. You made a bit of money, and you became a turd. I got news for you. I was always a turd. No! You weren't, man. You were something. But now, man, you know, you're like this place. You're a shell. Go fuck yourself. Are you some kind of pure, morally justifiable asshole? What, because you're, you're, you're totally psychotic, somehow it's okay? I'm honest, all right? You're the hypocrite. Oh, yeah, you're a fucking hero. So far above it all. Oh, yeah? Well, I'm not above ripping open your fucking chest to see what's replaced your heart. Rip it open! See what's there, baby, because I'm ready. Hello? Oh, ladies, ladies, what's up? Fuck off! Listen. I'm sorry, but we've got a problem. Government funding thing. We need you to, uh... Uh, investigate a research lab upstate. It's about terrorism, the big one, nerve gas, biological terror. Thank God I don't pay tax. Uh, listen, you'll need some fairly standard gear. A boat, tandem rotor heavy lift helicopter, truck, weapons. You'll have to source all of that. <laughs> Chopper alone will set you back a couple of mil. Oh, no worries there. Trevor here, he just came into a lot of money. Is that sarcasm? Oh, you're fucking A right at sarcasm. You fuck. A few weeks ago, I was happily retired, sulking by my swimming pool. My psychotic best friend shows up out of nowhere to torture me over mistakes I made, honest mistakes I made over a decade ago. We, our little posse, are flat fucking broke. But hey, let's go out and spend two million dollars on a tandem rotor fucking chopper so I can go steal nerve gas from fucking terrorists. Forgive me, you ignorant fuck. But sarcasm is all I fucking got. Sarcasm and a room full of you cunts. Yes. Woo. Welcome back, man. It is the old you. Yeah, yeah, yeah. Well, we gotta go. It's been great, but Dave here's got a Pilates class. Now remember, ladies, you keep us way out of this thing. Bye, bye. Ah, oh, Jesus. All right, I'll give Lester a fucking call. He said he knew about something. Now you tell him that we're driving towards Polito Bay. Come on, you're driving us up to the bank. Okay, was haben wir jetzt vor? War das jetzt? Sollen wir jetzt irgendwie? Wird das ein nächstes Ding, was wir jetzt drehen? Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, steigen jetzt erstmal in die Karre und warten auf Trevor. Wo ist Trevor? Ah, da kommt er ja. Gut, dann werden wir da mal hinfahren. Ich glaube, zu irgendeiner Bank sollten wir, oder? Paleto Bay. Okay, falsche Richtung. Da müssen wir lang. Let me call Lester. Dann rufen wir mal die Lester an. What now? We got a funding problem. So, we need a job. Before the jewel store, you talked about a score. A, a bank in the sticks. I need you to meet us there. Paleto Bay, right? That's the one. I'll get on a bus. Okay, ja, gut. Jetzt habe ich es, habe ich glaube ich, kapiert. Don't start. I won't. No way. Good call. If you're taking down a bank for a few million, first thing you do is call the hospital, tell them to get you a guy in a wheelchair. Oh, this AC bank, you're gonna be carrying that kind of change? Local law enforcement extort money from all the weed farms, whorehouses, meth kitchens in the area. They keep their cash in safe deposit boxes. Then there's all the normal small town payroll stuff. We should do well. You know, I've been thinking about you, Trevor. 
Your lifestyle. Oh, have you? Really? Yes, I have. People always try to label you. You know? Maniac, psycho, friend, industry leader. Well, in some ways, you defy categorization. But then... What? Think about it. Where you live. Sandy Shores, you precious ass. I'm sorry there ain't a place nearby for you to get your colonics. Right. But why are you out here? It's off the grid. We're away from it all. It's somewhere real and authentic. This is America! And real people ain't been priced out yet. Yeah, well, what if it gets gentrified? Then I'll fucking move. Okay. What about the way you dress? What about it? I don't give a shit what I wear. No, no, no. If you don't give a shit, you wear clean clothes that fit. So yours are all a little out there, you know, a little wacky. Whatever's in the shop is what I get. Jesus, what, what is this? It's not an absence of taste, T. It's the opposite of taste. You should be a stylist. And then there's the tattoos, the hair, the weird music, the funny toys, the niche drugs, the everything. What the fuck are we talking about? You are a hipster. What? You're a hipster. I hate hipsters. Classic hipster denial. I abhor hipsters. I eat them for fun. <laughs> hipsters love saying they hate hipsters. What I really fucking do? Self-hatred. Common hipster affliction. Why well, will because I'm living out here away from the bean machines and the bankers? You're gentrifying. Soon? The skinny jeans will show up, then the skinny lattes, and then the bankers. And you'll be somewhere else, starting the cycle all over again. Maybe you're not a classic garden variety hipster, but you're what the hipsters aspire to be. You, Trevor, are the proto-hipster. <laughs> I don't know what you're talking about. I don't agree with what you're saying. You're talking bullshit. And you're trying to wind me up. But I'm very, very angry. And I want this conversation to stop right away. Hipster. Fuck you! Fuck you, Michael! Say it again. I've made my point. I'm not a sadist. Na gut, du verwässt also einen Hipster nach. Um. The bus stops up here. All right. How long does it take us to get out here from LS? Nach Michaels Meinung. Gut, dann werden wir jetzt mal hier auf den, auf den guten Lester warten. Der wollte ja mit dem Bus kommen. Und dann gucken wir uns mal die Bank an. Ne? Da wie, ähm, ich sagte, ich habe es jetzt geschnallt so ein bisschen. Wir brauchen irgendwie Kohle, damit wir das nächste Ding durchziehen können fürs FIB. Come on, man, knock it off. What? Zumindest habe ich es jetzt so verstanden. I'm gonna break your fucking fingers, you don't knock that shit off. Well, please, all right, you'd alleviate the boredom. Ah, finally. Hey. 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 Welcome to paradise. My car's this way. It's dry out here. Don't worry, brother. Michael will take care of all your moisturizing needs. Oh. Shall we? Might as well get started. Drive us to the bank. Go, da fahren wir mal zur Bank. Go to the front of the bank. Clock the entrance. If the paperwork's correct, the alarm will be a relic. We should be in and out before the local PD knows what's happening. <lacht> Gut, hört sich erstmal einfach an. Schauen wir mal, das ist das gute Stück. That's the entrance to the bank. Nothing special. It takes us around back. Okay. There's an empty lot behind. No one should pay attention to us back there. I like it. I mean, the place is remote. It's got the right amount of foot traffic. This will do. Mm -hmm. It's not ideal. It's going to cost more to break that system than the score is going to pay. Well, we're going to have to find a new score. No, no, no. Uh-uh. No. This is the score. Right? What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm. See what kind of response they throw out. 
That is a dumb idea. Hey, you heard the man, all right? Shoot the sucker. Gut, löse den Alarm aus. Hm. Ich glaube, das ist das Ding da, oder? Okay, I brought my police scanner. Now drive over to the gas station opposite the bank and we'll monitor chatter. All right. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie lange die Bullen brauchen, bis die da sind. Dispatched four cars in 60 seconds and more on standby, and it isn't even 30 Victor or shots fired. Oh, this is a real headache. What do you got on the clock? 40 seconds. This is Polito Security. Any updates on the Code 30 Adam? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. And the alarm just went off on their piggy bank. This is them. What is that, a 67 second response time? Yeah, four cars, more in the wings. Bad cops, garden dirty money, fuck how many, we can take this! Wait right here, we'll see if anything about their routine suggests a weakness. Polito Radio, this is Polito Car 3, we have a code 12, false alarm, possibly triggered intentionally. Roger that. We're gonna set up checkpoints on the Great Ocean Highway and the Sonora Freeway. Car to car searches and record checks. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey! Wheelchair or not, we're still faster than your ass! Well, I'm not gonna outrun a cop. We've gotta go. We're going. And if we're in front of Trevor, he'll be the one running from the cops. Oh, I get it, T! Gut, ich denke, ähm, ja, wir machen mal so ein kleines Rennen hier mit dem guten Michael. Schauen wir mal, wer erster ist. Ähm, wie hier auf dem Motorrad, ohne Helm natürlich. Nicht so vorbildlich, der gute Trevor. Aber naja, der war schon immer so ein bisschen kaputt und ein bisschen verrückt. Schauen wir mal. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall mal lang kusen. Na, 67 Sekunden haben die Jungs gebraucht, beziehungsweise die Polizei, bis sie da war. Hm, fraglich, ne, wie wir das machen, ob wir da ein Ding drehen können. Scheinbar sind die ganz gut auf Zack. Okay, hier müssen wir jetzt irgendwo gleich hier rum. Ah, da vorne ist eine Straßensperre. Gut, dann biegen wir hier mal ab. Ah, bin ich hier richtig? Ich glaube schon. Ah, Michael ist relativ dicht hinten dran. Okay, hier mal ein bisschen konzentrieren, ein bisschen aufpassen. Schauen, dass wir das hier hinkriegen. Ja, geradeaus weiter war schon richtig. Vorne kommt nochmal eine Spitzkehre. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Ja, einmal auf den Berg rauf wahrscheinlich. Oh, was da? Komisches Vieh. Hätten wir fast umgefahren. Okay, einmal durch die Berge gecruised. Wir sind immer noch vor Michael. Das heißt, das Rennen sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Würde ich mal so stark von ausgehen. Denn, ähm, ja, die gerade Strecke hier, die kriegen wir auf jeden Fall auch noch absolviert. Hier vielleicht nochmal einen kleinen Wheelie. Geht das überhaupt bei dem Tempo? Ja, geht schon. Und nicht ganz so gut. So, jetzt sind wir wieder da bei äh, Trevor's Meth Labor. Ich denke, hier werden wir uns dann noch gleich. Genau. Jesus, what took you so long? Had to let you win. Dann werden wir mal unsere Pläne schmieden, würde ich sagen. Set up a board over here. Oh. Michael, man, your blood sugars are low. I'm making you some leftovers. I'm fine, T. Huh? No, I'm the host, man. You know, I don't want you to get hungry and moody, right? Then you're going to be making the wrong decisions. Hey, I've been making wrong decisions my whole life. That's how I ended up here. Hey, yo. Bon appetito. Jesus Christ, Trevor, what is that? What's wrong with you? That's just a... a what? An eyelid. It's probably not even human. Unless that gas station job. Gentlemen, some plans for your attention? Oh, good. I'm gonna stay here a minute longer than I have to. Yeah. So I think our little uh, experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops. Uh, the dirty cops head on. Head on. Man, 
I don't know. Well, you'll be prepared. Convoys carrying military-grade hardware pass near here to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals. I can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here. Anyway, you won't be outside the bank too long. Polito Bay is, well, it's a bay. So you're a street away from the water where Franklin can be waiting in a boat to get you out of there. I know none of this is ideal, but it's the only way I can see of taking the score and providing for your FIB paymasters. Fine. We need personnel? Just a gunman. He'll be taking on the cops with you, so my advice? Choose someone good. Okay. Yeah. Think about my buddy Chef, okay? Consummate professional. Ja, der sieht eigentlich ganz gut aus, den er da gerade vorgeschlagen hat. Hier 12% Anteil. Ist eigentlich fast so gut wie der Gustavo. Ja, den hier will ich nicht nehmen. Zuletzt haben wir mal so ein bisschen, beim ersten Job haben wir so ein bisschen geschwächelt, weil wir halt, ja, ein bisschen eine schwächere Kuh genommen haben. Ich denke, wir nehmen den Chefkoch. Beziehungsweise Treffgenauigkeit, Feuerrate, Waffenwahl. Ja, der gefällt mir ganz gut. Gut. Das war's mit dem, oder was? Bestätigen? Das sollte es machen. Ich werde das Equipment zusammen machen. Michael, du reach out to Franklin. Trevor, du machst, was du machst. Roger, Lapp. Ich werde dich anrufen, wenn du bereit bist, um auf das zu gehen. Du willst eine Bank mit uns? Ich meine, es wird sehr eng, aber, du weißt, mir kostet es, du kostet es. Ich werde ein Hotel bekommen, danke. Ja, das ist schon. Fine, I'll give you a ride. Okay. Adios, amigos. Hmm? Ah, that's not so good. Bekommen. Nun gut, was soll's. Kotzen wir einfach mal hier in unsere Bude. Ähm, okay, das Ding haben wir abgeschlossen. Ähm, Spazierfahrt, alles klar, 75%. Hätten wir noch ein bisschen schneller machen können. Neue Kontakte. Lester ist dazu gekommen. Und ich denke, wir kriegen gleich wahrscheinlich noch einen Anruf von Franklin. Franklin, buddy, what's up? Hey, look, there's these redneck dudes been looking for you, homie. Some angry motherfuckers. I found where they stay, man, and I've been following them. Okay, well, it's gotta be the O'Neill brothers. <lacht> what's left of them? I'll pick up Michael and we'll come to you. T, hey, man. Gut. Ja, wie gesagt, ich denke, wir müssen eigentlich noch ein paar Vorbereitungen dann machen für diesen Banküberfall, den wir da auf jeden Fall dann durchziehen werden. Ähm, geht, geht's nie runter. Aber vorher, ja, wahrscheinlich werden wir uns vorher noch um diese Mission da gerade kümmern, die gerade noch reingekommen ist von, von Franklin. Ja, da gibt's wieder die O'Neill-Brüder. Okay, da ist Martin. Trevor! Martin! You know, I've been thinking about it. I'm not quite sure if I'm ready to accept an apology. Where is my wife? Patricia? Doesn't want to speak to you. And frankly, neither do I. I will find you! Okay. Well, I'll put some coffee on then. I'll see you soon. Gut, ja klar, der will natürlich auch seine Frau wieder haben, die der gute Trevor entführt hat. Ähm, ja, ich denke, wie gesagt, als nächstes machen wir hier dann die Trevor-Mission. Da hatten sich ja, wie gesagt, die O'Neill-Brüder da mal irgendwie beziehungsweise sind da mal vorbeigekommen und der Franklin hat uns da benachrichtigt. Dann wollen wir mal schauen, was, was da als nächstes abgeht. Das machen wir allerdings in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao.